difficile de se faire un prénom quand on est le fils d'une illustre auteure. C'est ce que nous rappelle le Maurice Sand que signe Christophe Gondemange aux éditions Sutton. Artiste aux multiples talents, Maurice Sand a pourtant été un écrivain et un peintre qui a marqué le 19e siècle. Bonjour Christophe Gondemange. Bonjour Thierry. Passionné par Georges Sand, sa vie, son œuvre, vous avez même quitté Carpentras il y a quelques années pour venir vous installer en Valais Noire. Vous avez signé en 2008 Gabriel Sand, un ange de sérénité. Et c'est assez incroyable, mais Maurice Sand a toujours été, avant tout, le fils de Georges en fait. Tout à fait, et c'est bien ce qui m'a interpellé. C'est-à-dire qu'en effet, comme vous l'avez dit, je, je m'intéresse à Georges Sand depuis plus de 20 ans. J'écris sur Georges Sand, sur la famille de Georges Sand, donc depuis 2008. Au cours de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement peu de choses écrites sur Maurice Sand, pas de véritable biographie, et que l'on le cantonnait au rôle de fils de Georges Sand et au rôle de marionnettiste. Et vous expliquez qu'il y a eu une relation fusionnelle entre les deux. Hein. Tout à fait. Et je pense que cette relation d'ailleurs a perdure parce qu'en fait, euh, c'est vrai que je l'explique dans mon livre, Georges Sand a couvé son fils, euh, non seulement euh, lorsque Maurice était enfant, mais euh, lorsqu'il était adulte. Elle a régi sa vie et même sa vie professionnelle, ce qui fait que même de son vivant, Maurice n'a euh, pas été mis au, au rang que, euh, vraiment auquel il pouvait prétendre. Et ça s'est retrouvé dans son œuvre, qui n'a pas explosé comme elle aurait dû l'être. Et euh, au jour d'aujourd'hui, il est encore relégué au fils d'eux, ce qui est véritablement dommage. D'ailleurs, quand on parle de Maurice Sand, ce sont les marionnettes à Noan ou encore l'illustration des légendes rustiques, là encore forcément liées à sa maman. Hein. Exactement. Et ce que l'on oublie, c'est qu'il a été romancier. Il nous a laissé neuf romans non dénué d'intérêt, parce que on retrouve donc un petit peu le piquant que l'on a dans le discours des marionnettes, on le retrouve dans son œuvre romanesque. Il mélange savamment donc toutes ses connaissances, et c'est vrai que ce sont des romans qui sont complètement oubliés, et que parallèlement à la biographie, je me charge aussi actuellement de rééditer. Il a été aussi celui qui a fait connaître sa correspondance, parce que c'est lui qui a été l'éditeur avec sa sœur Solange de la correspondance. Voilà. Tout à fait, ça c'est un vœu de Georges Sand, qui donc dans le testament a vraiment souhaité que l'œuvre littéraire revienne à son fils Maurice de par les rapports difficiles qu'elle entretenait avec sa fille et c'est vrai qu'en 1882 il a entrepris donc la publication de la correspondance de Georges Sand c'était en six volumes et c'est vrai que ce travail a un petit peu réuni le frère et la sœur et c'était un début c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal les lettres ont été largement remaniées modifiées, il a eu vraiment beaucoup de mal pour faire ce premier travail mais au moins c'est vrai qu'il y a eu une première correspondance correspondance de Georges Sand, qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut avoir maintenant grâce au travail de M. Lubin. Mais c'était un premier boulot qu'il a pu faire et on peut lui en être reconnaissant. Christophe Grandemange, dans ce Maurice Sand que vous signez aux éditions Sutton, vous nous apprenez qu'il a vécu dans la haute société de son époque. Est-ce que c'était parce que c'est le fils de Georges ou parce que justement il avait du talent Il y avait un petit peu des deux. C'est vrai que je pense que le fait d'être le fils de Georges Sand a quand même aidé Maurice. Ensuite, c'était un Dandy, il aimait la société parisienne, il a vraiment ensuite euh, créé à Paris un théâtre de très très grande qualité qui n'a rien à voir avec le théâtre de Nohan, qui était un théâtre de marionnettes purement familial. À Paris, il a créé une véritable salle de spectacle, on entrait sur invitation, c'était vraiment du grand spectacle qui était donné par Maurice Sand, puis ça a duré jusqu'en 1886, donc trois ans avant sa mort. Merci beaucoup Christophe Grandement, je rappelle que vous réhabilitez, il n'y a pas d'autre mot, Maurice Sand, dans cet ouvrage qui sort donc aux éditions Sutton. Merci beaucoup Christophe, bonne journée. Merci beaucoup Thierry. Maurice Sand, un artiste aux multiples talents, sorti chez Sutton Édition de Christophe Grandement, je vous l'offre. Vous nous appelez tout de suite 0254 27 36 36 et pour vous cet ouvrage sur le fils de Georges Sand, Maurice Sand qui franchement est un personnage à découvrir. France Bleu.